హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ సైకిల్ మన ఛానల్లో మన లైఫ్లో జరిగే ప్రతి ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ యుఎస్ఏ వీసాస్ గురించి యుఎస్లో ఏ వీసాలు ఉంటాయి ఏ వీసా దేనికోసం ఒకవేళ వీసా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అనే టాపిక్స్ గురించి ఇందులో మాట్లాడుకుందాం మనకు వీసా గురించి అర్థం కావాలి అంటే ముందుగా మనకి కొన్ని వర్డ్స్ తెలియాలి ఆ వర్డ్స్ గురించి ముందు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ అంటే మనకు తెలిసే ఉంటుంది పాస్పోర్ట్ అనేది మన కంట్రీ మనకి ఇచ్చే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఫామ్ మన ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాలి అంటే ఈ పాస్పోర్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ నెక్స్ట్ వీసా వీసా అనేది ఒక పర్మిషన్ లాంటిది మనం ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలంటే సినిమా టికెట్ ఎలా కావాలో మనం ఒక కంట్రీకి వెళ్ళాలి అంటే ఆ కంట్రీ తొలకు వీసా మనకు ఖచ్చితంగా కావాలి నెక్స్ట్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ ఇంటెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మన ఉద్దేశం మనం ఏ ఉద్దేశంతో ఆ కంట్రీకి వెళ్తున్నామో చెప్పడాన్ని ఇంటెంట్ అంటారు ఇంటెంట్ అనేది ఎందుకు ముఖ్యం అంటే లాంగ్ టర్మ్ స్టేకి వెళ్ళడానికి ఏ కంట్రీ కూడా మనకి ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే వాళ్ళ కంట్రీలో ఉన్న జాబ్స్ కానీ రిసోర్సెస్ కానీ వెరీ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి సో ఎవరిపడితే వాళ్ళని లాంగ్ టర్మ్ స్టేకి అలౌ చేయరు సో ఇంటెంట్ అనేది టూ ఉంటాయి ఒకటి లాంగ్ టర్మ్ స్టే ఇంకోటి షార్ట్ టర్మ్ స్టే సో ఈ ఇంటెంట్ అనేది మనం వెళ్ళే ముందే మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని విషయాలకి నెక్స్ట్ యుఎస్సిఐఎస్ ఇది ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ డివిజన్ యుఎస్లో ఇది వీసాస్ని రెగ్యులేట్ చేయడమో వీసాని ప్రాసెస్ చేయడమో చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఏంటి అంటే యుఎస్లో మనం ఫస్ట్ దిగిన తర్వాత ల్యాండ్ అయ్యే ఎయిర్పోర్ట్నే పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అంటారు నెక్స్ట్ స్టెమ్ స్టెమ్ అనేది సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్కి షార్ట్ ఫామ్ సింపుల్గా ఇది మన ఎడ్యుకేషన్ కానీ ప్రొఫెషనల్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మనం వీసాస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ మనం ఎఫ్ వన్ వీసా గురించి మాట్లాడదాం ఎఫ్ వన్ వీసా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీసా మన ఇండియాలో చాలామంది ఎఫ్ వన్ వీసా ద్వారా యుఎస్కి వస్తూ ఉంటారు ఎఫ్ వన్ వీసా అనేది స్టెమ్ ఎడ్యుకేషన్కి మాత్రమే ఇస్తారు స్టెమ్ అనేది ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం స్టెమ్ అంటే సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకే ఎఫ్ వన్ వీసా అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎఫ్ వన్ వీసాతో మనం బ్యాచిలర్స్ మాస్టర్స్ అండ్ పిహెచ్డి కూడా చేయొచ్చు ఎఫ్ వన్ వీసా అనే దానికి డాక్యుమెంటేషన్తో చాలా పని ఉంటుంది వేరే వీసాస్తో పోలిస్తే ఎఫ్ వన్కి డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఆ ప్రాసెస్ కానీ చాలా లెంతీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ వన్ వీసా మనకి రావాలి అంటే మనకి అకాడమిక్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేవి హ్యాండీగా ఉండాలి దాంతో పాటు మన ప్రొఫెసర్స్ కానీ మన ఏవైనా ఈవెంట్స్ కానీ పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి హ్యాండీగా ఉండాలి అవన్నీ మన ఎడ్యుకేషన్పై ఎంత గ్రిప్ ఉంది మనం ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నామో ప్రూవ్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ వీటితో పాటు ఎఫ్ వన్ వీసాకి జిఆర్ఈ అండ్ టోఫుల్ అనేవి మ్యాండేటరీగా ఉంటాయి సో జిఆర్ఈ అనేది మనం మ్యాథ్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ని ప్రూవ్ చేస్తుంది అలాగే టోఫుల్ అనేది మన ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ కోసం అండ్ ఇంగ్లీష్లో మనం ఏ విధంగా రాయగలం చదవగలం అనే అబిలిటీ గురించి టోఫుల్ అనేది మ్యాండేటరీ బట్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ మనకి జిఆర్ఈ అండ్ టోఫుల్ నుండి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తాయి బట్ ఇవి చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి ఇచ్చినా కూడా అవి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ ఏదైనా వీసా కనుక మీకు జిఆర్ఈ ఆ టూఫుల్ లేకుండా ఎంట్రీ ఇస్తుంది అంటే ప్లీజ్ ఆ వీసా గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫి చెక్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలా ఫ్రాడ్లెంట్ యూనివర్సిటీస్ వస్తున్నాయి అవి జస్ట్ మనీ కోసం మాత్రమే వీసాస్ ఇస్తాయి వన్స్ వీసా వచ్చాక మనం ఇబ్బందుల్లో పడతాము ఆ యూనివర్సిటీస్కి ఏం కాదు బట్ మనలో మాత్రం ఆలోచన చేయడం కానీ బాగా చేయడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది వన్స్ జిఆర్ఈ అండ్ టూఫుల్ అయిన తర్వాత మనం యూనివర్సిటీకి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ యూనివర్సిటీ అనేది మనకి అడ్మిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వన్స్ అడ్మిషన్ ఇచ్చాక ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి యూనివర్సిటీ అనేది ఐ ట్వంటీ అనే ఫామ్ ఇస్తుంది ఐ ట్వంటీ అనే ఫామ్ ఏంటి అంటే యుఎస్ యూనివర్సిటీ యుఎస్ ఎంబసీకి ఈ స్టూడెంట్కి మనం అడ్మిషన్ ఇచ్చాము వీళ్ళకి వీసా ఇవ్వమని రిఫర్ చేసినట్టు ఐ ట్వంటీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇన్ ఎఫ్ వన్ సో మనం వీసా స్టాంపింగ్కి వెళ్ళే ముందు ఐ ట్వంటీ అనేది గ్యారంటీగా చేతిలో ఉంచుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టాంపింగ్కి వెళ్ళేప్పుడు మన కన్సులర్ వీసా ఆఫీసర్ ఇంటర్వ్యూలో మనం యుఎస్కి జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కోసమే వెళ్తున్నామని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రూఫ్ అనేది ఏదో మన కంట్రీ మీద మనకున్న ఇంటెన్సిటీ బట్టి కానీ ఆర్ మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి కానీ మన ఎకనామికల్ స్ట్రెంత్ అదర్వైజ్ మన ఫ్యామిలీకి ఉన్న బిజినెసెస్ కానీ హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి మనం
అది కాకుండా ఎఫ్ వన్ అయ్యాక హెచ్ వన్ బి లాంటి విసాస్ కూడా మనం పికప్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఉంచి చూద్దాం ఎఫ్ వన్ విసా అయిన తర్వాత ఇనీషియల్గా మనకి ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ కోసం ప్లస్ ఇంటర్న్షిప్ కోసం మనకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనేది ఓపీటీకి ఇస్తారు వన్స్ ఈ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్కి ఎక్స్టెన్షన్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఒబాబాయ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ ఓపీటీ పీరియడ్ అనేది ఎఫ్ వన్ స్టూడెంట్స్కి మాస్టర్స్ కానీ బ్యాచిలర్స్ కానీ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అవుతుంది ఎఫ్ వన్ విసాకి ఈ ఓపీటీ అనేది వర్క్ పర్మిట్ కాదు ఇట్ జస్ట్ ప్రాక్టికల్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ ట్రైనింగ్ మాత్రమే దీన్ని ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ విసాగా చూడకూడదు ఎందుకంటే ఓపీటీ విసాస్కి ఎంప్లాయర్ అనేవాళ్ళు మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ త్రూ మనకు ఓపీటీ కనుక వచ్చినట్టయితే మన ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీకి మాత్రమే పనిచేయాలి అంతేగాని ఇన్ఫోసిస్ క్లయింట్ లొకేషన్ పనిచేయకూడదు అది ఓపీటీలో ఉన్న మెయిన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఈ ఓపీటీ అనేది మొత్తం త్రీ ఇయర్స్లో మనం హెచ్ వన్ బి విసాకి ట్రై చేయొచ్చు సో మన హెచ్ వన్ బి విసా కనుక వచ్చినట్టయితే మన యుఎస్లో లాంగ్ టర్మ్ స్టేకి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ దో ఎఫ్ వన్ విసా అనేది మనకి షార్ట్ టర్మ్ స్టే విసా అయినా కానీ మన ఇంటర్నెట్ని హెచ్ వన్ బి విసా అప్లై చేసి మనం మార్చుకోవచ్చు అంటే మన హెచ్ వన్ బి విసా అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక లాంగ్ టర్మ్ స్టేకి ఆర్ ఈవెన్ గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఓపీటీ కాకుండా మనకి వేరే ఆప్షన్ ఉంది అదే సిపిటి దాన్నే కరికులర్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అంటారు ఈ ప్రోగ్రామ్ తాలూకు బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనం మాస్టర్స్ చేస్తూ మనం దాంతోపాటు జాబ్ చేయొచ్చు అనమాట కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్న యూనివర్సిటీస్ గురించి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఇమిగ్రేషన్లో చాలా కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ మీరు ఎవరైనా లాయర్తో కానీ మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్తో కానీ ముందుగా మాట్లాడి ఈ యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకోండి ఏదైతే సిపిటి ఆఫర్ చేస్తుందో ఎందుకంటే ఈ సిపిటి దాని మీద వర్క్ చేయడం వల్ల చాలామంది స్టూడెంట్స్ని బాధ చేయడం అరెస్ట్ చేయడం లాంటివి జరిగినాయి సో మీరు ముందుగా సిపిటి యూనివర్సిటీస్ని అనాలిసిస్ చేసి ఏ యూనివర్సిటీస్ మంచివో కాదో ముందుగా తెలుసుకోండి నా అడ్వైజ్ అయితే సిపిటికి దూరంగా ఉండమని సజెస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఎఫ్ వన్ విసాతో పాటు మనకున్న మరో స్టూడెంట్ విసా ఎం వన్ విసా ఎం వన్ విసా అనేది ఒకేషనల్ కోర్స్ కోసం ఇస్తారు వేరే ఎఫ్ వన్ విసా అనేది స్టెమ్ కోర్స్ కోసం ఇస్తారు సో ఒకేషనల్ కోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ పైలట్ కానీ ఆర్ట్స్ కానీ ఆ ఫిల్మ్ స్టూడియోస్ కానీ ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ కానీ అలాంటి వాటిల కోసం ఇచ్చే కోర్సెస్ని ఒకేషనల్ కోర్స్ అంటారు ఇది సైన్స్ టెక్నాలజీ మీద ఏ విధమైన డిపెండెన్సీ ఉండదు ఇది ఓన్లీ ప్యూర్ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఎఫ్ వన్ విసాలానే ఎం వన్కి కూడా మన విసా డ్యూరేషన్ అనేది కోర్స్ డ్యూరేషన్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది జిఆర్ఈన్ టోఫిల్ అనేవి మ్యాండేటరీ ఉండొచ్చు ఆ మ్యాండేటరీ లేకపోవచ్చు అది ఆ విసా ఇచ్చే యూనివర్సిటీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దీనికి కూడా సేమ్ ఎఫ్ వన్ లానే ఐ ట్వంటీ అనేది మ్యాండేటరీగా తీసుకోవాలి విసా స్టాంపింగ్కి వెళ్లే ముందు వన్ సెవెన్ వన్ విసా అయిపోయిన తర్వాత మనం దీనికి కూడా ఓపీటీ అప్లై చేయొచ్చు బట్ ఎఫ్ వన్లా కాకుండా ఇందులో ఓపీటీ చాలా తక్కువ పేరు మాత్రమే ఇస్తారు ఇప్పుడు మనం ఎం వన్ ఓపీటీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎం వన్ ఓపీటీ అనేది చాలా పర్మిషన్స్ కానీ చాలా లోటుపాట్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని డ్యూరేషన్ మనకి ఎఫ్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే దాన్ని మనకి త్రీ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ వస్తుంది కానీ మనకి ఇక్కడ ఎం వన్లో మన కోర్స్ డ్యూరేషన్లో వన్ ఫిఫ్త్ మాత్రమే మనకు ఓపీటీ లభిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోర్స్ డ్యూరేషన్ కనుక ఫైవ్ మంత్స్ అయితే మనకు వన్ మంత్ మాత్రమే వర్క్ చేసుకునే పర్మిట్ ఉంటుంది అది మెయిన్ ప్రాబ్లం ప్లస్ ఓపీటీ ప్రాసెస్ కూడా ఎం వన్కి చాలా స్లోగా జరుగుతుంది ఎఫ్ వన్లా కాకుండా ఎం వన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం వేరే విస్తాస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు బట్ ఎం వన్ విస్తా కొన్ని డ్యూరేషన్ లిమిట్స్ వల్ల వేరే విస్తాస్ తెచ్చుకోవడం కొంచెం కష్టమే అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ విసాస్ గురించి చూద్దాం ఎంప్లాయ్మెంట్ విసాలో బాగా ట్రెండీగా ఉన్న విసా హెచ్ వన్ బి విసా హెచ్ వన్ బి విసాకి మనకి ఎంప్లాయీ స్పాన్షిప్ కావాలి అంటే మనం దీన్ని సొంతంగా మన ఇండివిజువల్గా అప్లై చేసుకోవడానికి కుదరదు మనకంటూ ఒక కంపెనీ ఈ విసాని స్పాన్సర్షిప్ చేయాలి స్పాన్సర్ అంటే మనకి ఈ అప్లికేషన్కి ఒక జాబ్ ఉందని యుఎస్లో మనకి ప్రూవ్ చేస్తూ అప్లికేషన్ని ఫైల్ చేస్తారు హెచ్ వన్ బి విసాకి ప్లస్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇది లాంగ్ టర్మ్ స్టేకి ఎలిజిబుల్ ఉన్న విసా మనం లాంగ్ టర్మ్ స్టే చేయాలన్నా గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అన్న హెచ్ వన్
సిక్స్ ఇయర్స్ స్టే చేయొచ్చు సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మనం గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ కనుక స్టార్ట్ చేసుకున్నట్టయితే కొన్ని వేస్ లో దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ మనం యుఎస్ లోనే వర్క్ చేసుకోవచ్చు హెచ్ వన్ బితో ఉన్న మంచి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనం యుఎస్ వెళ్ళాక వేరే ఎంప్లాయర్ కి మనం మారిపోవచ్చు అంటే మన జాబ్ మార్చుకున్న కంపెనీ ఆ ఎంప్లాయర్ కనుక మనకి విసా స్పాన్సర్షిప్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇనిషియేట్ చేసుకుంటే ఆ ఎంప్లాయర్ మన హెచ్ వన్ బిని హోల్డ్ చేసుకుని జాబ్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విసాలో ఫేమస్ అయిన విసాస్ ఎల్ వన్ ఏ అండ్ ఎల్ వన్ బి ఈ ఎల్ వన్ ఏ ఎల్ వన్ బి విసాస్కి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇవి ఇంట్రా కంపెనీ విసాస్ ఈ విసాస్తో మన కంపెనీ మారడం జరగదు బట్ ఈ ఎల్ వన్ విసాతో కూడా మనం ఇమిగ్రేషన్ ఇంటెంట్ ఉండొచ్చు మనం గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎల్ వన్లో ఉన్న టూ విసాస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎల్ వన్ ఏ అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ అండ్ కంపెనీ మేనేజర్స్కి ఇస్తారు అలాగే ఎల్ వన్ బి అనేది స్పెషల్ నాలెడ్జ్ ఆ స్కిల్ఫుల్ పీపుల్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఎల్ వన్ బి అనేది ఇనీషియల్గా త్రీ ఇయర్స్కి ఇస్తారు ఆ తర్వాత టూ ఇయర్స్ చొప్పున మనం దాని సెవెన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం స్టే వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు హెచ్ వన్ బి దాని దీనికి కూడా గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ చేయొచ్చు బట్ హెచ్ వన్ బిలో గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంకా ఉండడానికి కుదురుతుంది కానీ బట్ ఎల్ వన్ వీసాలో మన సెవెన్ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఉండడానికి లేదు ఈవెన్ దో గ్రీన్ కార్డ్ అప్లై చేసినా కానీ మనం ఏదో వేరే వీసాస్తో యుఎస్లో ఉండాలి లేకపోతే బ్యాక్ టు ఇండియా వచ్చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం టెంపరీ బిజినెస్ అండ్ విజిటింగ్ విసాస్ గురించి చూద్దాం వీటినే బి వన్ అండ్ బి టూ విసాస్ అంటారు బి బి వన్ అండ్ బి టూ విసాస్ కూడా ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ స్టేకి వెళ్తున్నామని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎఫ్ వన్ విసాలానే మనం దీనికి ఇంటెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి స్ట్రాంగ్ ప్రూఫ్స్ అనేవి చూపించాల్సి ఉంటుంది ఈ బి వన్ బి టూ విసాస్ మోస్ట్లీ సిమిలర్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి బి వన్ విసాలో మన టెంపరీ బిజినెస్ అనేది చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది టెంపరీ బిజినెస్ అంటే మనం ఏమైనా కాంట్రాక్ట్ సైనింగ్ కానీ ఆ టెంపరీ వర్క్ కానీ వచ్చి వెళ్ళడానికి బి వన్ విసాలో కుదురుతుంది అలాగే మనకి బి టూ విసాకి వచ్చేసరికి అది ఓన్లీ విజిటింగ్ అండ్ టూరిస్ట్ విసా మాత్రమే ఏ విధమైన జాబ్ కానీ ఎకనామికల్ యాక్టివిటీ కానీ అందులో చేయడానికి కుదరదు మనం ఇందులో ఏదో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని చూడడానికి కానీ లేకపోతే టూరిజం కోసం మాత్రమే రావాల్సి ఉంటుంది ఈ బి వన్ బి టూ విసాస్ మ్యాక్సిమం పది సంవత్సరాల వరకు ఇస్తారు అలాగే ఒకసారి వచ్చిన ఎంట్రీకి సిక్స్ మంత్స్ మాత్రమే ఉండడానికి అవుతుంది ముందుగా ఎప్పుడు తీసుకుంటే దీన్ని వన్ ఇయర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు బి వన్ బి టూలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే ఒకసారి మనం యుఎస్ వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి కొన్ని రోజులు ఆగాల్సి ఉంటుంది దాన్నే మనం కూల్ డౌన్ పీరియడ్ అంటాం అనమాట అంటే లాస్ట్ టైం మనం యుఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతకాలం స్టే చేసామో మళ్ళీ అంతకాలం గ్యాప్ ఇచ్చి మాత్రమే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లాస్ట్ టైం బి వన్ బి టూ విసాలో మనం సిక్స్ మంత్స్ వెళ్ళి స్టే చేసినట్టయితే మళ్ళీ మన యుఎస్లో ల్యాండ్ అవ్వాలి అంటే సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది హార్డ్ రూల్ కాదు బట్ ఈ కారణంతో యుఎస్లోకి ఎంట్రీ అవ్వకుండా చేసే అవకాశం కూడా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే వీసా ఎక్స్ట్రాడినరీ వీసా దాన్నే ఓవన్ వీసా అని కూడా అంటారు ఇది రీసెంట్గా ఇండియాలో బాగా ఫేమస్ అయిన వీసా ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్కి ఇస్తారు ఈ వీసాలో మనకి మన ఎబిలిటీస్ని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మన ఎబిలిటీ అంటే సిన్స్ ఈ వీసా అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ కాబట్టి మనకున్న అర్హతలు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదో ఆస్కార్ నామినేషన్స్ కానీ నోబుల్ ప్రైజ్ నామినేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ లెవెల్లో ఏవైనా ఛాంపియన్షిప్ కానీ గెలుచుంటే వాళ్ళకి ఇలాంటి వీసా అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఓన్లీ కొంతమందికి మాత్రమే సూట్ అయ్యే వీసా అందరికీ సూట్ అవ్వదు జస్ట్ హెచ్ వన్ బి వీసాలనే ఈ వీసాలో కూడా మనం లాంగ్ టర్మ్ యుఎస్లో ఉండే ఆలోచన చేసుకోవచ్చు దీనిలో కూడా గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది చేసుకోవడం అవుతుంది దీనిలో మనం కంపెనీ అనేది మారచ్చు దీనికి కూడా స్పాన్సర్షిప్ అనేది అవసరం ఉంటుంది ఇది ఇండివిజువల్ వీసా కాదు దీనికి కూడా ఏదైనా కంపెనీ అనేది మన తరపున అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది రేపు పొద్దున్న మనం వేరే కంపెనీకి మారాలి అన్నా కానీ ఆ కంపెనీ ఈ మన వీసాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని జాబ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ వీసా తాలూకా డ్యూరేషన్ ఇనీషియల్గా త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ప్రతి వన్ ఇయర్కి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు దీనికి మ్యాక్సిమం లిమిట్ అంటూ లేదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మనకి వీసా అనేది ఎలిజిబుల్ ఉంటే అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసే వీసా ఎక్స్చేంజ్ వీసాస్ ఎక్స్చేంజ్ వీసాస్లో మనకి మెయిన్గా ఉన్న వీసా జీవన్ వీసా ఈ వీసా అనేది రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనం మన కంట్రీకి వేరే కంట్రీస్కి మధ్య కల్చరల్ కానీ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్
ఈ డిపెండెంట్ వీసా అనేది ప్రైమరీ వీసా హోల్డర్ తాలూకు భార్య భర్త ఆర్ పిల్లలకు మాత్రమే ఇస్తారు మన పేరెంట్స్కి ఈ వీసా అనేది ఇవ్వడం జరగదు ప్లస్ ఈ వీసాలో వర్క్ చేసే పర్మిట్ ఉండదు ఇది ఓన్లీ స్టేక్ మాత్రమే ఈ వీసా టైప్స్ చూస్తే కనుక హెచ్ వన్ ఏ వాళ్ళ డిపెండెన్స్కి హెచ్ ఫోర్ వీసా ఇస్తారు ఎల్ వన్ ఏ ఎల్ వన్ బి వాళ్ళ డిపెండెన్స్కి ఎల్ టూ ఎఫ్ వన్ వీసా వాళ్ళకి ఎఫ్ టూ ఎం వన్ వీసా హోల్డర్స్కి ఎం టూ ఓ వన్ వీసా వాళ్ళ డిపెండెన్స్కి ఓ త్రీ అలాగే జే వన్ వాళ్ళకి జే టూ అనేది ఇస్తుంటారు ఈ విధంగా వర్క్కి ఈ వీసాలో పర్మిషన్ లేకపోయినా కానీ హెచ్ ఫోర్లో గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ కనుక స్టార్ట్ చేయి ఉంటే ప్రైమరీ హోల్డర్కి ఒక విధంగా వర్క్ చేసుకునే స్కోప్ ఉంటుంది ఆ డిస్కషన్స్ని మనం గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం మన నెక్స్ట్ వీడియోలో గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి ఎవరు గ్రీన్ కార్డ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెసింగ్ అప్లై చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఎంతకాలం పడుతుంది గ్రీన్ కార్డ్ వల్ల మనకు ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి వీసాకి గ్రీన్ కార్డ్కి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటో మనం చూద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్ ఈ వీడియో అనేది ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ మీకు ఏమైనా టాపిక్స్ కానీ సజెషన్స్ కానీ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ బాక్స్లో లీవ్ చేయండి దాన్ని మనం తప్పకుండా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్